Hello, good evening. How are you? ¿Cómo están? Bienvenido. Estamos ya en la videoconferencia número 19. Ya estamos por terminar su módulo. Mire, muchas gracias por estar aquí puntualmente y vamos a dar inicio. Vamos a ver, Abiel Salomón. Aún no, ok. Celia Cristina. Present teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present teacher. Thank you, Diego. Herbert Giovanni. Present teacher. Thank you. Iris Cristela. No, no, yet. Eh, Irma Stephanie. Present teacher. Thank you. Jocelyn Selene. Ok. Josué Alejandro. Juan Ramón. No yet. Karen Leticia. Present teacher. Yes, you are here. Thank you very much. Carla Sofía. Ok. Marcela María. No yet. Ok, Marina Yancy. No yet, Mirna Lisset. Muy bien, Norma Patricia. Norma Patricia. Present, teacher. Ok, Rodolfo Antonio. No yet, en Saraí, Guadalupe. Present, teacher. Thank you very much. Muy bien, mire, bienvenidos a cada uno. Muchas gracias por su puntual asistencia y vamos entonces a dar inicio donde nos quedamos eh, anoche, ¿verdad? Anoche estábamos a la mitad de una conversación, vamos a retomar. Marcela María ya se nos conectó, ¿verdad? Me, me confirma Marcela María, por favor. Sí, present. Thank Perdón. you. No, no, está muy bien. Y Mirna Lisset también. Vamos a aprovechar aquí con esta asistencia. Mirna Lisset, me confirma, por favor, que estamos por ahí. Present. Thank you very much. Y Yancy también. Present. Entonces, muy bien, muchas gracias. Mire, así ya tenemos bien bonita la asistencia, desde la primera asistencia. Aquí estamos ya. Vamos a ver. Yancy. Aquí estamos. Very good. Vamos a ver, vamos entonces. Decíamos que estábamos en la conversación, ¿verdad? Es ahí nos quedamos anoche y vamos a continuar practicando. You are here and you are going to practice. Let's see. Ok. Yes, we are here. Ok, we practiced last night. Let's see, let's do it together. I am Max, you are yo. One, two, three. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Could you please? Hi, Max. My name is Max. My Hi, name is everybody. Joe. <laughs> everybody, please. Pa, iniciamos de nuevo. Gracias, Concepción Marina. <laughs> vamos a iniciar. No, no, no. no sí. vamos a iniciar de nuevo. Sí, todos. Sí. I am Max and you are Joe. We are going to role play. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. Hi, Max. Max. My Max name is Joe. Joe. I Hi, Max. Joe. My name is Joe. Tom. Tom. We are a new a new vendor. And I need to in the lab. Could you help me? Please help. Please help. Very good. ¿Cómo dijimos ayer que pronunciamos esa palabra? Este Receive. 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 Yes, very good. Receive. Very good. And here, setting it up. Setting it up. Setting it up. Setting yeah, it up. join setting together. It setting it up. Setting it up. Setting it up. Very good. Okay. <coughs> Now, I, I continue. No problem, Joe. Could you tell me the model? Now you. Let's check. Very good. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right. All right. All right. Could you tell me what I need to do next, please? Very good. Second, 
check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Very good. Vamos a cambiar. Solamente me dicen, ¿qué significa tray? ¿Qué era tray? Yes. Bandeja. Bandeja, yeah, bandeja. Yes. Very good, very good. And ulti page MX30, what's that? Model. Yeah, the model. 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 Very good. That's the model. Very good. Veamos acá. Pips.com. ¿Qué era Pips.com? El nombre de la empresa. El yes, nombre de the la... name of the company. Very good. Okay, let's continue then. Now you are Max and I am Joe. One, two, three, go. Hello. Hello, Hello this is Max. Max, Max is expert. How okay. okay. can okay. okay. I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received a new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. No problem. Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an ulti page MX30. Okay. 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 Plugged in. Plugged in. Aquí usted pronuncia la D. Plugged. Porque si usted no la pronuncia, lo está diciendo en presente. Esa D le da la connotación del pasado. Could you please plug in? Plug, 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 plug in. in. Very good. Bye. Hoy repítame todo lo demás acá. Okay, first. Okay, first. Okay, first. Okay, first. Okay, make sure, make sure that, that the workboard is plugged plug in. in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, second, check that installation CD is correct. And third, one of the main menu click on complete install. Complete install. Very good. Muy bien. Quiero que nos fijemos acá. Todas las preguntas que están resaltadas, that they are in bold, tenemos dos tipos de preguntas. Unas inician con could y las otras inician con can. Vamos a ver. Fíjese en la primera pregunta. Could you help me, please? Could you help me, please? Veamos la segunda. Can you hold on a second, please? ¿Qué diferencia notan? Al usar could o, o al usar can, ¿hay alguna diferencia? ¿Cómo reciben el mensaje? Me podrías. Could. Sí, podrías acá, ¿verdad? En could. Uh -huh. Ok. ¿Y quién? Puedes. Puedes, ajá. ¿Y, ¿Y el mensaje cómo lo reciben? ¿Hay alguno ¿Cómo? que es más amable que el otro? Más formal. Could es más como polite. Más polite, ¿cuál? Could. Good, muy bien, muy bien. Y eh, se siente más, ajá, más amable, ¿verdad? Más amable. polite. Al mismo tiempo es más formal. Entonces, vamos ahora acá. Necesito que, permítanme. Acá. Vamos a ver esto. Mire, vamos a aprovechar que eh, el día de ayer ya no logramos terminar el contenido. Entonces, vamos a unir el contenido de ayer con el de hoy. Modal verbs. Requests. ¿Qué son requests? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí la pueden ver? Yes. yes. Requests. No, requests. When you ask for something, usted le pide algo a alguien. The, those are requests acá. Entonces, vamos a ver. Would, ya lo vimos. Could, ambos son polite. Ambos son más formales. Y son más amables. Luego, can and will, que lo vamos a ver después, eh, ellos son menos amables. Son informales. Los cuatro no sirven para lo mismo. Solamente que usted tiene que ubicarse en el contexto en el que está. Si usted está con su jefe, usted no le va a decir can, ni le va a decir will. Le va a decir could or would. ¿Ok? Y pues en el caso contrario, sí podría, ¿verdad? Pero si está con un amigo cercano y usted le dice would or could, puede sonar así como, ¿qué pasó, verdad? Estás enojado o algo. 
porque es como bastante formal. Entonces, es como ubicándonos en el contexto en donde estamos conversando. Y tenemos entonces, mire, Would you help me clean the house? Can you help me study for my exam? Suena diferente. Entonces, sabemos ahora que would and could, lo iniciamos preguntas más formales, more polite. Luego, can and will, vamos con informal. Si son corteses, pero no tanto como would and could. ¿Estamos bien al momento? Me comentan, por favor. Yes? Are we okay? Yes. Yes. Ok, thank you very much. Vamos a ver acá si podemos salir. Aquí estamos. Muy bien. Regresamos entonces a nuestro manual. Y esta es la conversación en la cual estamos incorporando ambas. En este momento estamos en la página 47. Nos vamos a mover a la página 48. Y mire, en la página 48 tenemos ambas estructuras. El primer recuadro, how to use could for polite and formal requests. Entonces decimos, could es para requests que son formales y polite. Y luego tenemos acá, how to use can for informal requests. Ahora, American English, you pronounce this can. Y en negativo usted dice can't. can't. Eso es American English. Si usted está usando, si usted está hablando con un canadiense, ¿verdad? Por ejemplo o con alguien de allá de Inglaterra, que es British English, entonces esto suena, o si usted está viendo una película de James Bond, por ejemplo, que es inglés británico, esto suena como can, no can, can. Y el negativo suena como can't, no suena como can't. Entonces es como tenemos eh, esos contextos. Al final es igual inglés, ¿verdad? Porque si usted está en Guatemala, usted no le va a decir a un niño cipote. ¿Cómo le va a decir? Niño. Le va a decir patojo. Y así les dicen ahí. Y si ellos vienen acá, cipote no le van a decir patojo porque ningún niño le va a entender. Entonces es como por la región, pero al final es el mismo español. Lo mismo sucede con el, amer con el inglés americano y el inglés británico. Ok. Entonces, es importante que tengamos como ese detalle. Vamos acá. The modal verb could is used for polite and formal requests. And the structure that we have. Could plus the subject. Could you. Then the verb in the base form. Este verbo no cambia. Sigue en forma básica. Mire. Could you write. Could you deliver? Could you open? Could you send? Could you go? Ok. Y después, si tenemos complemento, lo ubicamos. Terminamos con question mark. Could you write these reports, please? Could you deliver these letters today, please? Ok. Esa es la estructura, el orden que seguimos. Then we have how to use can for informal requests. Y si usted se fija en la misma estructura. Can, could. El sujeto, el sujeto. El verbo en forma básica, el verbo en forma básica. El complemento, el complemento. Question mark, question mark. Lo que cambia es el inicio, dando un contexto diferente. Can you write these reports, please? Could you write these reports, please? Can you help deliver these letters today, please? Could you deliver these letters today, please? Es lo mismo. Están pidiendo lo mismo. Están usando la misma estructura. Lo que cambia es el contexto. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. 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 Could you, could yes. You, ok, vamos. Les iba a decir, could you please confirm? Very good. Very polite, very good. <ríe> Muy bien, mire, entonces estamos de esta manera y vamos a practicar. Lo voy a enviar a los breakout rooms y vamos a hacer diferentes escenarios. Necesito que en su grupo de trabajo se ubiquen 
en su lugar de trabajo, piensen en su lugar de trabajo, piensen en un restaurante, piensen en, en, en la escuela de sus hijos o de sus hermanitos o de sus primitos, piensen en su casa, cuatro lugares, y van a escribir cuatro requests para cada uno de los lugares. Son escenarios diferentes. De esos cuatro, dos con could, dos con can, para que vayamos practicando. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? ¿Yes? Esto es para iniciar. Yes. Vamos entonces, en su lugar de trabajo, en un restaurante, en, una, en la escuela o en el colegio de algún eh, hijo, sobrino, hermanito, y el otro dijimos en, en su casa. Yes. Could you please open the door? Could you please turn on the TV? En su casa. Ok. Are we ok so far? Yes. Ok. Good. Yes. Very good. Vámonos a practicar. The idea is that you practice. Y después de eso tenemos dictation time. Yes. Very good. Rodolfo, welcome. Very good, you are here. Jocelyn Selena, welcome. Me alegra mucho tenerlos acá. Muy bien. Vámonos entonces. We are going to practice. We are going to create the breakout rooms in this room. Yes, you. Vamos a ver. Sí, grupo de tres. Vamos a ver. Acá está. Muy bien. Ok, I send you the invitations. Please click on join. Sí, la recibo. Ok, muy bien. Very good. Very good.
Hello Juan, good evening. Good evening. Okay, ahorita mismo. Okay, Please. gracias.
can 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 she play with me in the break um, Can you copy the class for me? Está bien. Please. Could you give me the menu, please? The menu, please. Very good. No, please. The menu, en el please. caso, a menu. En el caso, a menu, a, a menu, please. Menu. Eso es en, en un restaurante. Menu, yes. Menu. 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 Que yo siempre ando anotando cómo se pronuncia. Okay. <laughs> Could you repeat the homework instruction for me, please? Good. Beautiful. Yes. Sí. Ok. Y puse en la casa donde soy menos formal. Can you clean the kitchen, please? Yes. Very good. <laughs> Porque si no, jalón de oreja. <laughs> ok, no sé okay. Si, si Giovanni también o, o Jocelyn ya tienen las. Hola, hola. Sí. Okay. Eh, sí, eh, por lo menos yo en la casa eh, puse Can you clean the house, please? Can um, you cook? Uh, can you tie up your room? Yonda. E can you listen to music in your room, please? Okay, very good. Yeah. Yeah. Yo, yo me quedé con, con, una, con una interrogante aquí. Sí, siempre que vamos a hacer este tipo de, de preguntas, vamos a cerrar con please. No, puede iniciar, no, no con, puede iniciar con please, lo puede poner en medio, lo puede poner al final o puede no ponerlo. Ya ah, okay. el hecho de que usted ponga el could, could. ya eso le da un tono ya, eh, ya me da un, de un cortés. Tono. Ah, okay, okay. Y claro. la entonación también. Ok, gracias. Yo tengo una duda en una que hice. Cuénteme. No sé si está bien. Could I get scissors, please? Yes, could I get the scissors, please? Scissors, al igual que lentes, siempre es plural porque son dos, ¿verdad? Sí, scissors. scissors. Mm -hmm. Could I get the scissors, please? Yes. Okay. Very good. Mm -hmm. Bueno, le voy a decir la tema. Okay. Will, would you help me with the printer, please? Yes. Uh, can you bring me a soda, please? Please, yes. <laughs> can you take my order? Can you take my order? Yeah. Mm -hmm. Can you help me study for my exam? Yes, very good. Would you do the homework for me? Would you? No, would do. Okay. The would... homework for me. Okay, would you do homework for me? Ah, me faltó el you. El verbo, do. Would you? No, el do lo puse, el you me faltó. Ah, okay, okay, okay. okay. Would you do the homework for me? Yes, uh -huh. good. Y muy bien, well, recuerde que homework siempre es singular, aunque sean varias tareas, siempre es is a non count now. Mm -hmm. Okay. En la casa, would you get my water? What? No. Would you get me water? Yes, good. Could you make my lunch? Oh, yes. yes. <laughs> <laughs> Sounds like a plan. Uh -huh. Would you help me clean the house? Yes, very good. <laughs> Super nice. Beautiful. Mm -hmm. Jocelyn va conduciendo, me dice. ¿verdad? Ya va a llegar a casa, ya se incorpora. Sí. Okay. Okay. Muy bien, practíquenla. Ya casi, casi me lo llevo al aula. Oye. Gracias. Okay. Gracias. Son dos y dos con call. Yo no tengo problemas con la pronunciación y dos con call. ¿Qué? Um, perdón. Vamos en cuatro ¿Qué? escenarios. ¿Qué? Cuatro escenarios, ¿verdad? Estábamos uh -huh. diciendo en, en la, la casa. Uh -huh en el trabajo, en la escuela 
y en un restaurante. En cada escenario vamos a hacer cuatro, son 16 en total. Ah, ah 16. Entonces, de esas cuatro. No, falta la mitad. no yo okay. hice cuatro, pero. De esas cuatro, de esas cuatro, dos son con could y dos son con can. ¿Ok? Entonces van a. Va, pero empiezo. Bueno, vamos, vamos a tiempo. Una de cada una. Me falta Estamos una de cada una. Ok, very good, you see. Teacher, consulta, ¿es necesario Diga. ponerle el help me a cada oración? No, o... no, 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 oh, okay. incluso el please, usted puede o no puede ponerlo, ya con ah. que está usando could, se entiende que es algo bien polite, y la entonación también, eso le termina de dar el, el tono de, de cortés, ¿verdad? Ah, ok. Ok, very good. Muy bien. Los espero aquí un minutito porque ya casi me lo llevo hoy. No, okay. es que no habíamos hecho los 16. <risa> no, yo, haga, yo hagan lo que alcancen, hagan lo que tenía... alcancen. <risa> Entonces, <risa> lo que hagamos es que compartamos las que tenemos. Beautiful. Las intercambiemos. Yes. I love that idea. Porque la idea es que practiquen. Entonces, con las que tienen está bien. Uno, un minutito y yo me lo llevo hoy. Ok. Thank you, teacher. Ok. okay. Ah, no, no sé cómo hacemos. Si quiere, le tomamos fotos. Yo podría compartírsela. No sé si le molesta si se la mando al número, a su número. Se podría. O lo escribimos aquí en el chat. Ah, como sea. Si quiere, le escribimos así. Yo tengo cuatro. Yo también tengo las cuatro. Y yo tengo ocho. Oh, ahí, está, ahí está. Ahí está. Es que yo hice cuatro, una de cada una con four y, un, y cuatro con cam. Ah, ok. Entonces, entonces, las escribimos en el chat. Ok. Ok, escríbanlas ustedes, ya les voy a escribir, voy a hacer las otras, ya les escribo. Thank you. No ha venido Jamie, ¿verdad? No. Qué noche ya. Hablale.
Okay, we are back. Thank you very much. Hello, Abiel. Welcome. Hi, gracias, teacher. Ok, muy bien. Vamos entonces, vamos a las oraciones que han estado creando. Voy a mencionar el número del grupo y a uno de los integrantes y ustedes se distribuyen la forma en que van a decir las oraciones que han creado. Ok, vamos entonces, grupo, pero no han venido todos, ¿verdad? No han regresado todos. Ahorita. Muy bien. Muy bien, ya estamos de nuevo por acá. Entonces decía que vamos a, a decir las oraciones de esta manera. Yo voy a mencionar el número de grupo y a uno de los integrantes del grupo. Y ya luego ustedes deciden quién dice cuáles oraciones. La idea es que todos participen, todos nos ayuden a compartir las oraciones que entre todos han creado. ¿okay? Vamos entonces, group number one, Claudia María. Díganos cómo vamos a hacer. Eh, pero siempre de mi mismo grupo. Sí, sí, sí. Eh, las, las oraciones que hicieron en su grupo, de, definan ustedes quién va a decir cuáles oraciones, a manera de que todos participen. Que no los lea solo una persona. I will say oficina, office. Uh -huh. The office. Uh -huh. eh, Rodolfo Reza. Ok. Y... Concepción School. Ok. And then, uh, in home, one each. Ok, good. Very good. Could you send in office? Could you send me, could you send mail about new clients, please? Thank you. A ver, la, la, la voy a interrumpir. Could no suena la L. Solamente es could. Ah. Could, 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 beautiful, yes, thank you. Go ahead. Could you increase my salary, please? Oh my goodness, <laughs> I like that. <laughs> okay, continue. Can you please clean, my, can you clean my desk, please? Okay. Can you give me a coffee with bread, please? <laughs> with sweet bread, <laughs> pastry. <laughs> uh -huh. Okay. okay. And my turn is in the restaurant. Uh, the first is, could you give me the bill, please? Okay. And the second is, could I sit in the bar, please? Okay. And the third is, can you pass me the salt, please? Nice, very good. And the fourth is, uh, can you clean our table, please? Very good, super nice. Okay, who is next? I. Okay. College. Thank you. Could you receive my payment 10 minutes, 10 minutes late, please? Okay. Could you repeat the lesson, please? Can she play with me in the bread, please? Yes, very good. Okay. Can you copy the class for me, please? Nice. Very good. Now in the uh, house. In house. Oh, okay. uh, could, uh, could, you could you prepare dinner at seven o'clock, please? Okay. okay. The second, could you turn off the TV, please? Very good. Number three, can you wash the dishes, please? Oh my goodness, yes. ¿Cuál es la um, otra forma? Ah, perdona que le interrumpa. ¿Cuál es la okay. otra forma de decir lavar los trazos? Uh, Usted lo dijo correcto, solamente es para tener la idea de la otra manera. Dishes. Yes, you do the dishes. Do. Do the dishes. Could you please do the dishes for me? That's another option that you have. Teacher, en, en la oración nosotros pusimos, could you wash the dishes? Yes. Eh, dishes es para las dos formas. Yes. Could, sí. Eh, could la you difere... do the dishes, dijo, ¿verdad? Ajá. Could you do the dishes? Lo mismo con la ropa. Eh, you wash the clothes, pero en este contexto, wash the clothes es cuando usted lo lava en el lavadero. Uh -huh. Do the laundry es cuando usted lo lava en la lavadora. Uh -huh. Y también el verbo wash, usted lo ocupa cuando habla de bañar al perrito. You wash the dog. Uh -huh. 
Ahí no podemos decir do the dish, the, the dog. No. <laughs> no. <laughs> but, but you do your hair. Cuando usted va a la sala de belleza, you mm. do your hair. Usted se hace un peinado, ¿verdad? Mm. You do mm. your hair. Right? Okay. Okay. Right. okay, Concepcion Marina, please continue. I'm sorry that I interrupted you. Okay. Okay, I drink the soda, please. Okay, good, very good. Super nice. Finish. Finish. Great. Beautiful. Okay, group number two, Celia. ¿Quién está Hello. con Celia? ¿Cómo vamos a distribuirnos? Cuéntenme. Nosotros solo hicimos de work, school y restaurant. Muy bien, digámoslas, muy bien. Entonces voy con Mirna y con Juan. Ok. Yo digo work y Mirna restaurant okay. y Juan school. Ok, good, go ahead. Ok, could you answer the email please? Ok, could, could. Could. Could, could, could you analyze the advance, please? Could you analyze, analyze? Analyze, analyze the advance, please? Yes. Can you visit the clients, please? Good. Can you deliver the, the material? The materials, please. please. Beautiful, yes. Okay, who is next? Mirna. Yeah. Can you give me more ketchup, please? <gasps> okay. Can you give me the menu, please? The menu, the menu, please. Menu, please. Okay. Can you bring me a soda, please? Can you bring me a soda, Could please? You, could you pour me a soda, please? Disculpe, se cortó, no le escuché. ¿La puede repetir, por favor? La última. Can you, can you pour me a tica, please? Can you... No le capto, perdone. Could you pour me a tica, please? ¿Cuál es la idea? Si le da el ticket, la factura, por favor. Ah, ok. Eh, la cuenta. Check. Ajá. La cuenta. Okay. Entonces, sí. en este caso, vamos a utilizar la expresión que es Y vamos a decir the bill or the check. The bill is American, the check is British, para pedir la cuenta. Could you give me the bill, please? Could you give me the check, please? Okay. Very good. Y si usted tiene una hamburguesa, ha pedido una hamburguesa y se la llevan y usted la ve. Ay, qué rico. Entonces, can you make me aquí? Aquí se las pongo. Can you make it double, please? Mire, me la puede hacer doble, por favor. Okay. Can you make it double, please? That happens. Ok, muy bien. ¿Quién continúa? Yo. Juan, yes, good. Ok. Um, the school. Yes. Could you tell me when we start the English class, please? Oh my goodness, ok. Could you, could you give me my song grades, please? My son's grades, please. Son's grades, please. Yes. Can you lend, lend me your pencil please good very good and you let me your notebook please your laptop notebook oh your oh. notebook oh my god okay <laughs> good very good what's the difference between lend and borrow porque aquí me acaban de decir una oración, una oración bien bonita y tenemos las dos opciones los dos escenarios tenemos lend y tenemos borrow. Ambos son para pedir prestado algo. Si usted dice lend, le está pidiendo a alguien que se lo preste. Le está pidiendo a alguien. Lend es la persona que lo da. Entonces, can you 
Lend me. Me puede dar en calidad de préstamo su lapicero. Can you lend me? Pero borrow es la persona que pide prestado. Entonces digo, me I borrow your pen? ¿Puedo tomar prestado su lapicero? Me I borrow your pen? I borrow from the bank. The bank lends me. You see the difference? Yes? Okay, good. Very good. Let's continue. We are increasing vocabulary here. Muy bien. Juan, esas eran todas, ¿verdad? Yes. yes. Very House. good. I'm sorry? Sure. Dígame. Dígame. Perdón. Quería ver si, me, si nos puede repetir lo que nos dijo anteriormente acerca de lend y de borrow. Me con mucho gusto. Con, con mucho gusto, con mucho gusto. Lend y borrow se refieren a pedir prestado, a prestar. Ya sean objetos, ya sea dinero, prestar, ¿verdad? Entonces, lend es quien presta. Por eso es que usted dice, can you lend me? Me puede dar en calidad de préstamo su lapicero. Can you lend me your pen? Borrow es la persona que presta. Me hay. May, me hay, puedo, me hay borrow your pen, puedo tomar prestado su lapicero. Ve el contexto. Si yo voy al banco, I borrow money from the bank, and the bank lends me money. ¿Sí ve la diferencia? Es, o sea, lend es como que le estuviera pidiendo permiso, algo así. Lend es como que usted le está pidiendo que le preste. Y, may, y, y, y borrow, usted está pidiendo permiso de tomar prestado. Pero ya le está asegurando que lo va a tomar. Pues sí, <risa> algo así. Okay. Pero, sí. pero sí ve la diferencia, ¿verdad? Lend sí, es pues para sí. quien presta y borrow es para quien pide prestado. Ok, gracias. Okay. Good, very good. Thank you. Let's continue. Vamos entonces. Eh, group number three, Giovanni, Giovanni's group. Who is with Giovanni? Giovanni? Aquí está. Sí. Hola, teacher. Hello, ¿con quién está usted? ¿Cómo se van a distribuir? Eh, Karen, Leticia. Y, y Marcela. No Marcela María. Y, y Marcela, sí. Ok, muy bien. ¿Quién va a decir qué? Eh, Karen House. Ok. Eh, oh, my God. Marcela, dijeron, vea. Ajá, Marcela María. Eh, restaurant. Restaurant. Eh, no And sé you? quién más. Yo eh, sé, pero ella iba conduciendo, me parece. Uh, eh, yo, work. Work. Good, very good. Ok, let's begin. Eh, call you to the Montreal report, please. Could, could you. Eh, could you organize the weekly meeting, please. Nice. Uh, could you call the customers, please? Okay. Uh, could you clean the office, please? Nice. Good. Okay, who is next? Uh, restaurant. Okay. Can you bring me a soda, please? Yes. Can you take my order? Okay. That's it? Yes. Uh, restaurant, yes. Okay, great. Very good. Karen, I'm house. Con, con house. Yes. Uh, can you clean the kitchen, please? Yeah. Uh, can you open the door, please? Okay. Y las demás que tengo, pero son de, de los otros lugares. Tengo okay. del ¿Cuántas trabajo. Tiene? ¿Cuántas tiene? Uh, de... Uh, una más de cada uno de los otros sitios, una Entonces, de trabajo, una de restaurante. Ok, y se la distribuye con Marcela María para que también ella diga más, please. Ok, okay. Eh, bien, entonces digo yo una más y luego Marcela María. Yes. Ok, eh, could you organize the agenda, please? Beautiful, very good. Marcela María, usted sí las tiene también, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, go ahead. In school, can you help me study for my exam? Yes, good. And 
would you do the homework for me? Yes, very good. And the work, will you help me with the printer, please? Please, do it. Yeah, good, very good. Could good. I get the scissors, please? Yes, good. Mm -hmm. and, and the house, will you get my water? Get me water, please. Can you get me some water? Yes, good. Ah, tiene que ser some. No, 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 no. Es ah, otra okay. opción. Mm -hmm. Could you make my lunch? Okay. Would you help me clean the house? Beautiful. Very good. Nice job. Very good. This group. Okay. Uh, group number four, Norma. Norma. Okay. <coughs> um, estaba, Norma? Estaba con Jensi. Okay. Con Stephanie. Muy bien. Y había un compañero, no recuerdo quién era el otro que estaba con nosotros. Ok. ¿Cómo, cómo se van a distribuir? Pero este, creo que Jensi va a decir las de escuela, yo voy a decir las de restaurant y Stephanie. Y Stephanie puede decir las de trabajo. Muy bien. Y el otro compañero puede decir las, las, ¿cuáles son las otras que faltan? Las de... Las de la casa. De casa. Ah, ok. Vale, voy a okay. empezar entonces con okay. el restaurante. Muy bien. Could you help me to order the lunch for the members? Oh my God, yeah. Could you take me to the real chicken, please? Okay. Um, could you order 12 lunch for the guests? Okay. Could you order the pupusas we ordered? Okay. Or, or, order it. No order, si order. Mm -hmm. Ok. Ok, dejo a la otra compañía. Muy bien, muchas gracias, Norma. Ok. Uh -huh. um, de escuela. Yes. Sí, eso me dijo. Ok. Could you, no, perdón. <laughs> could you let, no, could you borrow me a pencil, please? Ok, could, could, could. Could, could, could. Can you can you borrow a book, please? Okay. Could you help me find my class, please? Can you tell me what time the start, please? What time? Class. Class okay. start. Class uh -huh. start, class start please. please. Okay. Nice. Very good, Stephanie. Uh, Alida. Say a word. Could you confirm my attendance on the meeting, please? Very good. Um, could you print the report, please? Um, can can you set with me computer, please? Can you set my computer, please? Very good. Okay. Solo esas tengo. Muy bien, muy bien. Eh, Sara y Guadalupe, ¿con quién estaba trabajando? Problemitas técnico, ¿verdad? Quizás. Ok, muy bien. Él trabajó con nosotros, pero tenía problemas sí, técnicos. Sí, 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 tiene razón, Celia. Muchas gracias. Vamos entonces a la asistencia en este momento. No se nos vaya a pasar igual que ayer, que a mí, ¿verdad? Se me pasó. Vamos y luego continuamos. Abiel Salomón. Present teacher. Thank you. Celia Cristina. Present teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás, aquí dice present. Herbert Giovanni. Giovanni, are you there? Iris Cristela. No, she's not here. Iris Liliana. No, she's not here. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Thank you. Okay. Josué Alejandro. Yeah, you are here. Thank you, Giovanni. Present, present, present. Thank you, Josué Alejandro. Juan Ramón. Present. Thank you. 
Eh, Karen Leticia. Present teacher. Thank you very much. Carla Sofía. No, she's not here, right? Okay, Marcela María. Present. Thank you. Marina Jansi. Present. Thank you. Mirna Lisset. Present. Thank you. Norma Patricia. Present teacher. Thank you very much. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. En Saray, Guadalupe. Vamos a ver. Muy bien. Vamos entonces. Dictation time. Sí, Saray, Guadalupe. Muchas gracias por su mensaje. Gracias. Ok. Dictation time. Ready? Open your notebooks. Mire, son 21 oraciones en total. Pero vamos a hacer dos bloques. Uno de 10 y uno de 11. Voy a dictar 10. Luego verificamos. Luego practicamos pronunciación. Y luego nos movemos a las otras, al otro grupo de 11. Ok. Number one. Can you please tell me the time? No se les olvide que inician con mayúscula, cierran con question mark. Number one, can you please tell me the time? Can you please tell me the time? Number two, could you give me the email address of the client? Could you give me the email address of the client? Could you give me the email address of the client? Number three. Can you close the door, please? Can you close the can you close the door, please? Can you close the door, please? Number four. Honey like miel, ¿verdad? Porque así le decimos a los niños. Es una palabra cariñosa. Honey, comma. Can you eat with your mouth closed? Honey, can you eat with your mouth closed? Number five. Can you close the windows? The room is cold. Five. Can you close the windows? The room is cold. Five. Can you close the windows? The room is cold. Six. Anna, comma. Can you bring me the newspaper, please? Ana, coma. Can you bring me the newspaper, please? Ana, coma. Can you bring me the newspaper, please? Number seven. Could you get me a cup of tea? Could you get me a cup of tea? Number eight. Could you turn off the lights, please? I can't sleep. Could you turn off the lights, please? I can't sleep. Number nine. Can you pass me the book, please? Can you pass me the book, please? Number 10. Can you please open your camera? Can you please open your camera? 
Can you please open your camera? Hacemos la pausa acá. Me muevo al chat y vamos a verificar, ¿ok? Vamos. Number one. Karen, me la dicta, por favor. Can you please send me the time? Thank you. Acá está. Here you go. Rodolfo, dícteme la número dos. Could you give me the email address of the client, please? Can you give me the email address of the client, please? Thank you very much. Okay, here you go. Uh, Mirna, number four. Uh, I'm sorry, number three. I'm sorry. Can you close the door, please? Thank you. Okay. Juan, number four, please. Esa no la alcancé a copiar toda. Okay, no, no. me dice las cinco. Giovanni, number four. Teacher, yo solo tengo honey. Can okay. you eat? Hasta ahí copié. Can you eat? ¿Quién me ayuda aquí con la número cuatro? Can you eat? Honey, can you eat with the mouse closed? Very good. Can you eat with your mouth closed? Acá está. Ok. Juan, number five. Um, can you close the windows? The room is cold. Ok. Can you close the windows? Ahí termina la pregunta y luego aclara. The room, ¿verdad? Is cold. The room is the room cold. Is cold. Good. There you go. Cuidado ahí con los signos de puntuación, porque la entonación se lo dice. Ok, Claudia María, number six, please. And Ana, can you bring me the newspaper, please? Good. Ana, can you bring me the newspaper, please? Very good. Marcela María, number seven. Could you take me a cup? Ah, eso me faltó. Sí, me quedé. Ok, could you get me a cup of tea? No recuerdo si le dije please. No, ¿verdad? En esta no le dije. Could you get me a cup of tea? Muy bien. Jancy, number eight, please. Could you turn out light, please? I can't sleep. The lights, please. I can't sleep. Very good. Ok, ahora necesito que se fijen. Ya vamos a la 9 y a la 10. En el número 7, la palabrita of solamente tiene una letra F. En ese caso, usted dice of, como que dijera una O y una V. Of, así la pronuncia. Could you get me a cup of tea, please? En la número 8, la palabrita of tiene dos veces la letra F. Ahí usted sí pronuncia of. Could you turn off the lights, please? Si ve la diferencia en la pronunciación, ¿verdad? Of, of. Y todo es por fluidez. Eso es todo. Esa es la razón. Teacher. Dígame. Teacher, could you explain... What is the difference uh, between get me and give me? Ah, es prácticamente lo mismo. Give me es deme, get me es tráigame, deme. Es la misma idea. Pero oh. get es más, get is more native. En, en, ya en la cultura de ellos ocupan más get, get lo ocupan para casi todo. Lo okay. ocupan más que los otros, pero usted puede ocupar los otros sin problema. Ah, ok. Thanks. Okay, very good. Concepción Marina, number nine, please. Can you pass me the book, please? Thank you. Here you go. Okay, and then number 10, Celia. 
Can you open your camera? Your camera. No le dije please, ¿verdad? Ay, qué teacher no. malcriado. Pero... Oh, como no, si dijo, can you sí, please dijo, open your camera? Oh, okay, okay. Oh, sorry. <laughs> okay, thank you. Can you please open your camera? Ahí está. Vale. Ya verificamos qué tal nos fue. Todas estaban perfectas. Yes. 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 Very good. Okay, let's practice pronunciation y después nos movemos al otro bloque de dictado. Okay, recuerda. Cuando nosotros tenemos eh, la pregunta, la entonación cambia, ¿verdad? Entonces, can you please tell me the time? Rising in, eh, intonation. Can you please tell me the time? Can you please do it? Can you please tell me the time? Yes, can you please repeat? Can you please tell me the time? Okay, could you please repeat? Let's do it. Can you please tell me the time? Can you please tell me the time? Could you give me the email address of the client? Could you, could you give me the email address of the client? Of the client. Could you give me the email address of the client? Could you, could you give me the email address of the client? Okay. Can you close the door, please? 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 Honey, can you eat with your mouth closed? 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 Can you close the windows? The room is cold. Can you close the window? The room is Anna, can you bring me the newspaper, please? Anna, can you bring me the newspaper, please? Okay. Anna, can you bring me the newspaper, please? Anna, can you bring me the newspaper, please? Okay. Could you get me a cup of tea? Could you get me a cup of tea? Could you turn off the lights, please? I can't sleep. Could you turn off the lights, please? I can't sleep. I can't sleep. I can't sleep. Okay. Can you pass me the book, please? Can you pass me the book, Can you pass me the book, please? Me the book, please. Okay. Can you please open your camera? Can you open your camera? Okay, Rodolfo, okay. Okay, very good. Let's move on. Let's go to the second part of the, let's go to the second part of the dictation. Let's go with number 11. Can you please change your seat? 11, can you please change your seat? 11, can you please change your seat? 12, could you give me some time after lunch? Could you give me some time after lunch? Thirteen. Could you reschedule? Acuérdense de schedule, el horario, ¿verdad? Estamos pidiendo reprogramar. Could you reschedule the meeting next week, please? Could you reschedule the meeting next week, please? Could you reschedule the meeting next week, please? Number 14, 
Could you please send me the project files in the zip format? Could you please send me the project files in the zip format? Could you please send me the project files in the zip format? 15. Could you pass me the stapler, please? La engrapadora. Could you pass me the stapler, please? Could you pass me the stapler, please? 16. Juan, could you please help Celia to prepare the budget? Juan, could you please help Celia to prepare the budget? El presupuesto. 17. Could you telephone me in the afternoon, please? Could you telephone me in the afternoon, please? Could you telephone me in the afternoon, please? Aquí teléfono lo estamos usando como verbo. Usted puede decir también, could you WhatsApp me in the afternoon, please? Okay. Could you message me? Lo ocupamos como verbo. Es como cuando nos estamos bañando. Usted puede decir, I shampoo my head. Quiere decir que usted se está aplicando shampoo, ¿verdad? En su cabeza. Entonces usted lo ocupa como verbo. Ok. Veamos siguiente. 18. Can you add some extra cheese, please? Ya nos fuimos al restaurante. Can you add some extra cheese, please? Can you add some extra cheese, please? 19. Could you please pass me the sugar? Could you please pass me the sugar? Could you please pass me the sugar? 20. Can you please play some music? Can you please play some music? Can you please play some music? And 21. Can you give me a fork, please? Seguimos en el restaurante. Can you give me a fork, please? Can you give me a fork, please? Estas eran más complejas que las primeras. Entonces, se las leo una vez más, una por una. Just for you to double check. 11. Can you please change your seat? 12. Could you give me so, I'm sorry. Could you give me some time after lunch? 13. Could you reschedule the meeting next week, please? Fourteen. Could you please send me the project files in the zip format? Fifteen. Could you pass me the stapler, please? Sixteen. Juan, could you please help Celia to prepare the budget? Seventeen. Could you telephone me in the afternoon, please? Eighteen. Can you add some extra cheese, please? Nineteen. Could you please pass me the sugar? Twenty. Can you please play some music? And 21, 
Can you give me a fork, please? Very good, you are ready. Okay, Karen, can you please tell me number 11? Can you please change your seat? Thank you very much. Okay, can you please change your seat? Mire cómo escribimos seat. Y vamos a hacer la diferencia. Este seat, S-I-T, es la acción de sentarse. Ese es un verbo, una acción, seat. Sí, suena igual. Sí, lo entendí. Ajá, ajá, suena igual. Pero ahora, can you please change? Puede cambiar de asiento. Asiento is the, o sea, seat is the noun, es el objeto. Entonces vamos con el otro, seat. Depende del contexto, ¿verdad? Seat, S-I-T, es el verbo, la acción. Sit down, please sit down. ¿Ok? Pero si usted le dice a la, bye, usted puede decir, please sit down, pues le está diciendo, por favor, siéntese. Pero si usted le dice, por ejemplo, please, Have a seat. Por favor, tome asiento. ¿Ve la diferencia? ¿Sí? Yes. Ok, very good. Number 12, Concepción Marina, please. Could you give me some time after lunch? Thank you. Could you give me some time after lunch? There you go. Very good. Mirna, number 13, please. Tenemos problemita Okay, Juan, number 13. The microphone, please. Sorry. Um, okay. Could you schedule the meeting next week, please? Could you reschedule, reprogramar, reschedule. verdad? Could you reschedule the meeting next week, please? There you go. Okay. Schedule. Yes. Se acuerdan, re dos veces, verdad? And then schedule. Okay. Jocelyn Selene, number 14, please. Could you reschedule the meeting next week? Could Jocelyn you reschedule, reschedule? Reschedule, yes. Reschedule. Yeah. Giovanni, could you please 14? Eh, sería, call you please send me the project faults uh -huh. in the zip format. Okay. The project files, files in the, in the format. format. Good. Could you please send me the project files in the zip format? Okay. Let me see. Norma, could you please 15? Okay, eh, Marcela Maria, please, 15. Could you, pa could you pass me the uh, staples, please? Very good. Could you pass me the stapler, please? Stapler, la engrapadora. Could you pass me the stapler, please? Very good. Okay, 16. Diego, can you please give me 16? Can you please um, pass? No, la 16, 16, 16. Sí, Norma, está bien, no se preocupe. 
could you please? 16. ¿La tenemos? Eh, no, teacher, no. Ok. Karen, can you please? 16. Juan, how old help you, Celia? Ok. Um, eh, eh, hasta ahí me quedé okay, Después, okay. No. <risa> ok, veamos Yancy, do you have 16? Me queda igual en Celia Juan, con Celia? Celia Ok, Claudita Do you have 16? Juan Could, could you help Celia To prepare the budget? Good, the budget Good Ok, aquí está Juan Coma, could you please help Celia to prepare the budget, el presupuesto? Ok, muy bien. Stephanie, do you have number 17? Call you telephoning my afternoon, please. Thank you. Okay. Could you telephone me in the afternoon, please? Very good. Okay. Concepcion Marina, number 18. Can you add some extra cheese, please? Oh, yes, please. Okay. Can you add some extra cheese, please? Good. Juan, number 19. Juan? No? Okay. Karen, can you please help me? Could you please? Um, can you please pass me the sugar? Nice. Good. Could you please pass me the sugar? Very good. 20, Marcela Maria. Can you please play some music? Good. In the restaurant, right? Can you please play some music? Very good. Mirna, do you have number 20? 21, I'm sorry. Can you give me a fork, please? Okay. Can you give me a fork, please? Estamos en el restaurante, ¿verdad? ¿Qué es fork? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es fork? Tenedor. Tenedor, muy bien. ¿Y cómo decimos cuchara? ¿Cómo decimos? Spoon. Spoon, very good. Spoon. ¿Y cómo decimos Cucharita, sí, cucharadita. A little spoon. Table spoon. <laughs> okay, or teaspoon. Very good, muy bien. ¿Y cómo decimos cuchillo? Knife. Knife, very good, there you go, knife. ¿Cuál es el plural de fork? Forks. Forks, yes. ¿Y cuál es el plural de spoon? Spoons. Spoons, yes. ¿Y cuál es el plural de knife? Knives. Knives, knife. there you go. Beautiful, yes, very good. Just for you to double check. Okay, very good. Vamos entonces, ¿cómo estuvimos con el segundo dictado? Cuéntenme. Not easy. <laughs> Not easy? Ok, that was the challenge. <laughs> Muy bien. Pero sí, pero sí recordamos alguno, algunas palabritas que teníamos por ahí dormiditas, ¿verdad? Yes. Ok, muy bien, esa es la idea, que nos vamos retando. Muy bien, eh, Jocelyn, gracias. Ok, let's repeat. Let's see. Can you please change your seat? Can you please? Can you please change your seat? Yeah, Can please you repeat. Please Can you please change your seat? Can you please change your seat? Can you please change your seat? Can you please your seat? Okay, very good. 12. Could you give me some time after lunch? Could you, you give, give me, me some time, time after lunch? lunch? Okay. Could, remember? 
could. Could. Could you could give you me some time you play food after lunch? Could you, could you, give, you me give me some time, time, time after, after lunch? lunch? Okay. Yeah. Could you reschedule the meeting next week, please? Could you reschedule the meeting next week, please? Could you reschedule the meeting next week, please? Could you please send me the project files in the zip format? Could you send me the project files in the zip format? Could you pass me the stapler, please? 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 Okay. Juan, could you please help Celia to prepare the budget? Juan, could you please help Celia to prepare the budget? Juan, could you please help Celia to prepare the budget? Juan, could, Juan, could you, you please help Celia, Celia to prepare, Celia to prepare the, the budget? Budget. budget. Let's say? Budget. 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 Good, very good. Budget. Okay. Could you telephone me in the afternoon, please? Could you, could you telephone me in the afternoon, please? In the afternoon, please? Okay. Could you telephone me in the afternoon, please? Could you, could you telephone, you telephone me, me in the afternoon, please? please? Can you add some extra cheese, please? Can you, you add, add, add some, some extra, extra cheese, cheese, please? cheese, please? Okay. Could you please pass me the sugar? 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 Can you please play some music? 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 Can you give me a fork, please? 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 Okay, beautiful. Now we're going to practice more. Very good. Group number one. Claudia Maria's group, you will create a conversation in an office, right? And I need you to use could and can and would if you want. Group number two, Celia's group, you will create a conversation in a house, okay? That's the scenario for your conversation. Group number three, Giovanni's group, you will create a conversation in a restaurant, okay? So you will work in a rest. And group number four, Norma's group. Norma's group. You will create a conversation in the English class, okay? Tenemos entonces distribuido los cuatro escenarios. Los mando a los breakout rooms para que creen su conversación. Solo les voy a poder dar quizás unos ocho minutitos, nueve minutitos. Me los traigo y hacemos las presentaciones, las conversaciones. Vamos a ocupar could, can, would. ¿Ok? Es lo que vamos a ocupar. Please. Are we ready? Yes. Yes. Yeah, you were both Excuse ready. Me, Dígame, Norma. Eh, ¿Qué palabra dijo que vamos a ocupar? Could. Sí. Could, would, uh -huh. and can. Ok. Aquí se Thank los pongo you. en el chat con mucho gusto. Thank you. Ok. Y cuéntenme una cosa. ¿Pudieron ver el video que les puse ayer en el, en el WhatsApp? Para la pronunciación. What? Yes. 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 Super nice, right? Yes. So you yes. can practice. Ok, very good. Muy bien. Jóvenes, los envío a los breakout rooms. Use your imagination so you can practice your English. All right? Ok. Please, click on join.
Jocelyn, le voy a enviar la invitación por si puede incluirse al grupo. Oye, comprendo lo que usted me explica. Ahorita lo envío a Biel, con mucho gusto. Listo. Please click on join.
finish, Karen? Eh, más o menos no logramos sí. aún este, como, practicar mucho. Como sí, sí, pero okay. en, en grosso modo ya tenemos algo. Ok, muy bien, muy bien. Ya vienen los compañeros y vamos a iniciar. Les recuerdo de los documentos que están pendientes por el tema de la inscripción. La idea y la intención es que inicien lo antes posible para que no nos vaya a coincidir con la vacación de agosto y tengan que retrasarse un par de días más. La idea es que inicien antes de irnos a la vacación. Entonces les encomiendo a cada uno que por favor se apoye con recursos humanos y pues eh, que puedan hacer llegar el tema de la documentación a tiempo, ¿verdad? Para que puedan ustedes continuar eh, pronto. Muy bien, creo que estamos acá. Vamos a iniciar entonces. Eh, vamos a ver, empezamos con el grupo número dos, el grupo de Celia. In the house. Are we ready? <laughs> yes. yes. Ok, very good. Let's do it. <coughs> Hello, Celia and Mirna. How are you? I am tired. I would like to drink coffee. I'm fine too. Yes, I would eat it. Let's go to my house. Okay. Yeah. Um... Could you give me the password Wi-Fi, please? Yes, the, post, the password is one, two, three, four, five. Okay. Can you give me the cup of coffee, please? <laughs> of course, one moment, please. Hasta llegamos. Good, Finish. very good. <laughs> Super nice. Okay, solo dos cositas aquí rapidito, miren. Um, that's a good idea. Idea. Can you please repeat? Idea. 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 That's a good idea. Muy bien. Y cuando Juan pide la, la contraseña del Wi-Fi, en ese uh -huh. caso, este, veamos acá. Wi-Fi se convierte en el adjetivo. Entonces yo digo black pen. Black es el, el adjetivo, va adelante del nombre. Entonces usted dice... Wi -Fi. Yes, Wi-Fi password. Wi-Fi password. Porque Wi-Fi se convierte en el adjetivo, por esa razón. Very good. Okay. Super nice. Thank you. Great. Okay, group number three, Giovanni at the restaurant. Hello. Hello. ¿Quiénes están con Giovanni? Marcela. Oh, okay, very good, very good. Nice. Go ahead. Comienzo yo entonces. Sí. Yo respondo. Okay. Good evening. Good I book evening. Evening. Good evening. I book an I paper for for free at eight p in the current name. Of course, please come this way. Your table isn't quite ready yet. Could you like to wait in the bar? Yes, it's okay. Okay. Uh, it's que no <laughs> Could you bring me the menu, please? Can I take your order? Improvise. You es can que do no. it. Improvise. You can do it. You can do it. Okay. Can you bring me the menu, please? Can you take my order? Eso es lo que dijo, ¿verdad, Karen? Sí, sí, correcto. Okay. okay. ¿Quién continúe? Do you like uh, something for the drink? Yes. A soda, yes, please. I see, please. Okay. Uh, soda, it's okay? Okay. okay. Yeah, oh. and, and Giovanni? Yes. 
Mister, it's okay. <laughs> For you, water or something yeah. like that. <laughs> Good. <laughs> Yeah, what is yeah. okay? I know he's done. Okay. 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 Very good. I understand. Yes, yes. Thank you very much. That was really good. Very good. Okay. Group number one, Claudia Maria. Uh, with Concepcion and Diego. Good. Good morning, Concepcion and Diego. <clears throat> this is Claudia. I have a presentation about the new project. Could you help me? Good morning, Javier. Sure, what do you need? Could you give me the full name of the client and the address? The name of the client is Elena Mendez and Diego gives you the address. Okay. Perfect. I can give you the address. Its address is on 4 Avenue Progress in from of the bank in San Salvador. Oh my God. Okay. Hasta ahí llegan. Great, very good. <laughs> Super nice. Thank you very much. Now, Norma, Norma's group. Now you're in the English class. Okay. Um, Norma, group, ¿con quién está? Uh -huh. Con Yemsi, Stephanie, and Ariel. Great. Go ahead. Okay. Yemsi. Bye, bye, bye. Hi, Norma. Could you tell me, please, what time start the class in English? Hi, Kenzi. The class start at 8 o'clock because the teacher is responsible. And she can help us with what we do. Um, lo siento, yo me perdí de la conversación, no escuché prácticamente nada, me perdí en mi parte. Ok, dígala ahorita, dígala ahorita. Ok, Stephanie. decía, the teacher can be very punctual for place. Uh, y luego es, you can connect and detain the problems. Ok, very good. That's it, Norma. Yes. Hasta okay. ahí lo logramos. Hasta Muy bien, los felicito. Los felicito a todos. Realmente, principiante dos, tener estas conversaciones es un logro bien grande. Medalla para ustedes, de verdad que sí. Porque incorporan todos los, los contenidos que hemos visto, hacen oraciones largas, no solo son palabritas. Los felicito de verdad y los animo a que continúen con su proceso, ¿verdad? No nos quedamos solo hasta aquí. Seguimos. Vamos entonces a la asistencia, la última asistencia del día. Eh, Abiel Salomón. Present teacher. Thank you. Celia Cristina. Present teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present teacher. Thank you. Herbert Giovanni. Present teacher. Thank you. Iris Cristela. No, she's not here. Iris Liliana. She's not here. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Yes. Okay. Josue Alejandro. Present. Thank you. Juan Ramon. Present. Thank you very much. Karen Leticia. Present teacher. Thank you, Karen. Eh, Carla Sofía. No, she's not here. Marcela María. Present. Thank you. Marina Jansi. Yes. The microphone. Present. Thank you. Okay. Eh, Mirna Lisset. Present teacher. Thank you very much. Norma Patricia. Present teacher. Great. Rodolfo. No regresó, ¿verdad? Sara y Guadalupe. Ok, siempre con el problemita técnico. Muy bien, muchísimas gracias. Señores, el lunes es la última sesión que tenemos. Necesito, por favor, los necesito a todos conectados 
porque tenemos que cubrir los contenidos, tenemos que practicar, vamos a desarrollar la clase, pero también ese es el día para que hagamos juntos aquí en la sesión de clase la encuesta de satisfacción que el INSAFOR requiere. De manera que les pido, por favor, que no me fallen ese día, nos conectamos, nos conectamos y luego les vamos a dar un par de días para que descansen, se den tranquilos, agarren energía de nuevo antes de que volvamos, ¿verdad? Pero el lunes sí, por favor, conectaditos. Ahorita la tarea, si hay tareas pendientes, pónganse al día de manera que el lunes no les cueste tanto porque el lunes tienen ustedes tarea y tienen el examen final, ¿verdad? Entonces, para que no se les acumule tanto para el día lunes, trate de poner las cosas al día este día, ¿ok? Thank you very much. That was a beautiful practice, ¿ok? And see you Monday. Thank you. Bye. Bye. Have a nice week. Have a good Bye. night. Bye. Have a good Bye. night. Let's Bye. Bye. Thank you, Tisha. Okay, thanks to you. Okay.